on Friday po ay parang holiness meeting ngayon. Sabi ko, hindi na dapat tayo ng holiness meeting ngayon. It's like a holiness meeting. Welcome to English speaking community. 50% English speaking community. And welcome to Tondo. Tondo Core. Sinong tanya si Tondo, no? Ano nila ka ba alam? Nararamdam ko yung sinabi ni na sinabi kay Paolo dahil marami na yung umot para sa amin. Uh, marami rin nakapila kay Major Evan. Pero kay Kay, marami rin nakapila. Kaya nung nagpaalam si, si Paolo sa akin na pa, huwag ka ng priority number. Ang ating Panginoon, our God, He is the same. What I love with our God is His sameness. Our God is unchangeable. Our God is immutable. He never changes. Uh, most of us appreciate this. This attribute of our God especially those who are have experience in their Christian life. As we look back in our lives, we see, we see the faithfulness of God. He never, He never, He never abandoned us. He never changed, but yung How God deal with us always changing. But palagi tayong subject or prior changes. At yun ang na-excite ako dahil ang dealing ng Panginoon always change. He revealed to us always new experiences and how He surprised us and uh, mga angulo ng Panginoon na nagre-reveal niya sa amin and I said even in my retirement years hindi mapipigilan ng Diyos na mag-reveal siya sa atin uh, hindi na umuusan hindi si Papa na umuusan hindi na umuusan ng Panginoon kung paano niya nabibigil tayo Palagi siyang have plenty in his reservoir on how he will relate to us. At yun yung na-excite ako sa aking Panginoon na ngayon, siguro may mga surprises naman siya sa mga anak ko. Nakabukas, magpasama na sila. Nung nag-testify si John, di sa akin. Yang tuan tua saya, saya dah sebut dah. Yang tua saya, satu, 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 Uh, every Friday, on Trapeon, we will sleep here. Every Friday. Uh, Napansin ko nung hindi pa lang nag-uwihan yung mga tao lang mo ba kung bakit hindi nag-uwihan. Dahil sa kapi mo. Kasi, talagang na-blessed tayo. Ako rin yung na-blessed. It's like, uh, Fellowshiping with God, we were identified, and yun yung ganda ng uh, pagpapala ng Diyos. Tawin po tayo po muna ngayon muna natin. 
Aba na ikaw, salamat kami sa iyo. Your faithfulness is always great. They are new every morning. Nagre-refine sa amin ang kumang iwaiwai, how faithful you are. Always and always great ang iyong faithfulness sa amin. Ama, sa amin pong pagsimula na unang linggo, kami pong nariliin na yung the greatest story ever told the incarnation of God that you abandoned all the, the royalty, the, the luxury, and you became human. You incarnated to never to all of us here. Thank you for your that history that we will never grow old. It will always be you. In Jesus' name we pray. Amen. Sabi sa Isaiah 41 or 40, He who wait, He who wait in the Lord will mount up like with wings like eagles. They will run and not be weary. They will walk and not get tired. Ang truth ng kanyang verse na yan, huwag tayong maghihinawa na kalami tayong nakatingala na naghihintay sa Panginoon. Walagi tayong mag-expect Malaki tayo umaasam-asam because there is blessing. At kahit pa nga gumagawin daw, we will mount up, we will soar up like an eagle at yung mga trials, mga temptations, mga pain ng ating buhay, ito pa yung hangin na tutulak sa ating mga likod at tayo ay papahilang lang Kahit tayo, we are waiting in the Lord. How much more itong itong paghihintay ng Messiah? Ang pagmimensahe ko po ay magmula pa nung hindi ko alam basta ang palagi kong pinakalakay dito ano ba yung repetitious ng mensahe ng Diyos sa atin. Yung mga pabalik-balik na sinasabi sa atin at uh, inukulit tayo ng Panginoon Diyos, yung kanyang pakulitan ay merong mercy, merong kakakibat na pag-ibig sa atin at gusto niya kasi pag-ulit-ulit niya ito na sinasabi dahil meron siyang ibig na sabihin sa atin. At ang Christmas, at paano ko makapunay na ito, ito? At every book of the Bible, there is an expectation of the Messiah. Every pages of the Bible, we will see Messiah, that Messiah is coming. Malinaw na malin, malinaw ito sa mga Hudyo that they are expecting the coming of Messiah. Most of us may be enjoying the Messiahship of Jesus. Maybe most of us are not waiting for the coming of Messiah or, or still looking to the other things that will not, that won't satisfy you. Huwag na itama natin yung paghihintay natin. Doon sa mga nag enjoy na ng Messiahship of Jesus, ang ating Panginoong Heso Kristo, congratulations. 
Pero meron pa man iba sa atin na naghihintay and looking for the wrong places. Dahil lahat ng mga ibabaling natin yung mga ka natin, naakala natin yun ang makakasatisfy sa atin. Lahat ng mga direksyon na yan, kung hindi yan ang direksyon tungkol sa paghihintay natin sa Misaya, all that directions are dead end. Kaya, we are enjoying the Messiah's gift of Jesus Christ. Doon sa sa pagitan ng malakay at yaka ng matiyo, ang sabi ng mga nag-aaral ng Bible na ito daw ay silent years. Pero ito, hindi ito silent years. Huwag natin pagbintangan ng Panginoon na hindi siya nagsasalita. Huwag natin pagbintangan ng Panginoon na wala nang nangyayari. Bakit ganun ang buhay ko? Monotonous. Walang excitement ang buhay ko. Huwag natin pagbibintangan ng Panginoon. Dahil minsan sabi ko sa mga kabataan ngayon, nagiging boring ang buhay niyo because of your own doing. You never catch the moment. And you are looking forward na yun ang makakasatisfy sa inyo. Catch the moment. Kaya sinasabi ko pa rin ni Kay, this is it. This is your very second. Enjoy every second. This is the day that the Lord has made. This is the day na meron tayo mag-i-discovery. Huwag natin palagpasin yung golden opportunity, this momentum ng Panginoon sa atin na kahit alam natin ang kahitig at least of Ecclesiastes, there is time for uh, speaking and there is time to be quiet. Kaya, in evil in God, there is time for Him of being quiet. And there are times also that He will speak to us. And not, uh, kung hindi ba namin nararamdaman ang pagsasalita ng Panginoon, it doesn't mean that God is not working. Yung God is preparing the groundwork those silent years. Meron kong structural na, na sa aking buhay o sa meron mga mga hindi natin nakikita ng kanyang pagka-silent ay meron nangyayari, meron gagawin. Hindi natin alam na yung 400 years na piniprepare ng Panginoon Diyos ang lahat ng access para sa pagdating ng Isaiah, yung mga paraan ng pagkalat ng media, makakatulong yung lahat ng uh, uh, means of transportation. Ito ay makakatulong. At those silent years na ang ating Panginoon ay nahanda niya. At ang ating Panginoon ay, ay hindi kahinig. Kapag nag-iisa tayo, kapag umiiral yung na nagiging idol yung time na that's the best time na lalo tayong maging lalo tayong exploit natin yung mga galaw o purity na Lord. Maging serious at isa ko. Lord, I will be serious. Whatever I do, every word that I utter is serious. Lord, I worship you. I naglalakad ako. Lord, I pray for you to and ask all in that precious time 
make me more sincere na maging sincere ako. It is a preparation. It is an access na meron gagawin ang Diyos pa sa akin para yung mga in-arrange niya na mga bagay ay pag pagdutugtungin, tugtungin ngayon at ito ay pawang sa ating kabutihan. God is not silent. Sino po nagbasa ng Matthew 1? Nung ako ay young people, binabasa ko yan. Ay puro pangalan. Anong reason itong mga pangalan na ito? Memorize ko ba ito? And merong reason behind why God put all those unknown names sometimes and those genealogies because ni record talaga yung mga generation na yun because how much they waited for the Messiah to come hindi isa-isa nila yung mga genealogy inaaral nila na sabi mag-originate ang pagdating ng Messiah sa blood ni Sem kaya from Genesis to Malakay at ang pagpapamanak, sino ba yung nanay? They are, hindi pa nangyayari na umapot sa kay Maria o kay John. They are already counting. They are expecting. They are excitedly eager na mag-wait sa pagdating ng mensaya. Kaya nakarecord ito ng mga genealogy na ito. Kasi sinabi pa kung ano ang exact Magmula kay Abraham 14, magmula kay David 14, magmula sa Babylonia 14, at ang magmula ka sa Babylonia pagdating kay, kay Joseph or kay Mary, ito ay 14. They are really expecting the Messiah. Alam niyo ba yun? They are expecting the Messiah. This is the best news that they are expecting. Na ito ay nangyari sa kanilang mga buhay. The realization of the Messiah, the Christ that they have been waiting for. What are you, mean, you waiting for? We must be serious in waiting for the Messiah. It is very clear sa mga Jews because there are 300 prophecies or more kesa yan ng prophecies na obvious na obvious sa kanila na meron darating na Messiah. Yun nang nagpo-front sa kanila, nagpo-front sa kanila na there is a Messiah coming. Even the, in the birth and even in the while he was hanging on the cross, that it is was specifically prophesied. In the coincidence, it it was clearly to them that there will be a coming Messiah, and even the Magi. Even the Magi who are uh, genius in reading the stars, and they call the constructor, they are good in astrology. They know that this star is not an ordinary star. This is his star. His star in the east. That star is pointing towards the Messiah 
Kaya very clear that the Messiah is coming. Where is the Messiah? And we want to worship him. The sureness of the coming Messiah. So, the heartbeat of every Jews, or maybe most of the Jews, are expecting the Messiah. And in, the, in, in our Bible reading for today, in Luke 4, this is the highlight. I hope yung kasukdulan, yung kasukdulan ng paghihintay ay huwag natin palagpasin. In, you know, in their time, yung kasukdulan, the highlight of the Messiahship of Jesus in His contemporary na mystery lang that the Messiah are in, in their very eyes. Sabi dito, dumating siya sa Nazareth, ang ating Panginoon mismo dinideklara niya. This is the fulfillment. Sabi niya, dumating siya sa Nazareth, na kanyang kinalakhan. Siya'y pumasok sa sinagoka ng araw ng sabat tulad ng kanyang kaugalian. You see, tulad ng kanyang nakaugalian. How, kung gaano man ka-frequent yun, ay palagi siya pumupunta doon. Ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaiah Binuksan niya ang aklat, hindi pa gano'n ang kanilang pag-upa. Ang kanilang niya. Yeah. Our Lord Jesus Christ did that. At kinote niya the, the look, uh, Isaiah 61 verse 1, Ang Spirito ng Panginoon ay nasa akin. This is the very breath of our Lord Jesus Christ, the very voice of our Lord Jesus Christ that it was revealed at them. From they were encountered by this voice saying, Ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga tukha. Ako'y sinuko niya upang ipahayag ang paglaya sa mga pihag at ang muling pagkakaroon ng paningin ng mga bulag upang palayay ng mga naapi. Binabasa na ito ng ating Panginoon Yeso Kristo. Can you imagine that? Na tayo yung isa doon sa room. Ito na ang kanyang boses! Ito na ang kanyang 
Sura Ito na ang kanyang Tini Ito na ang kanyang Very words Na gusto niya sabihin This is the Messiah I am what I am I am Ito na yung pinagsisigawan niya Sa kanilang lahat Nagklipa sa inyo I am the Messiah Marami po ang nakamiss na na nasa panahon na nila ang pagdating ng Mesaya pero marami pa rin nakamiss sa presence ng Mesaya. Wala, wala siyang papapanganakan dito. Busy yung mga tao sa mga commercialism. Busy sila so ilan ba yung magre-rent sa kanilang mga kwarto. And they miss the Messiah is already at their own. At now, huwag tayo sumali dun sa nakamiss ng Messiah. Thomas said, my, my Lord and my God. And he prostrated himself to the Messiah. Hindi na tayo nangihintay. Hindi na tayo nangihintay. Nagihintay mo na tayo. Are we still waiting? No. Minalasapan na natin yung pagkamisaya ng ating Panginoon. The incarnation is already past. We should enjoy every detail of our Lord Jesus Christ which we cannot exhaust. Hindi natin ma-exhaust ang Panginoon Yesu Cristo. Don't ever think that I know Him. You cannot arrive to that position. There are more to know in our Lord Jesus Christ. But enjoy tayo ng presensya ng Panginoong Yesu Christ. That's why He who hope in the Lord will mount up, will store up like eagles. They will walk, they will run, and not get tired. Gusto ko ba, kung may nanda, gusto ko ba, Panginoon, na hindi ako mapato, hindi ko maranasan yung panghihina, dahil they who hope in the Lord, they who trust in the Lord, palagi tumayo sa kanyang mga promises palagi natin seriously i-claim lahat ng mga pangako niya sa ating mga buhay Panginoon, alam mo na ang mga pain na ito ay hindi stumbling blocks, kundi ito ay building blocks para mag-grow ako sa aking spiritual life kaya welcome it is a joy for me I count it all joy when this building blocks Poses in my uh, pathway, and I will go after that. Amen. This is the Messiah. Claim him now. And now this, and now what we are now doing is. Uh, if it is a right drama, the nowness of Jesus Christ. The nowness. Huwag na kayo maghintay. Ay, kung gusto niya, hindi nila ako ngayon. 
Kung wala akong patuloy ko, hindi yung Paulo, huwag ang pagiging masaya. Huwag tayo maging tayo. Now, we can experience the fullness of our Lord Jesus Christ. Welcome Him. Invite Him. Shall we all stand? Hindi ikaw kasi kawitin natin ng kanila. Yeah. 